அனைவருக்கும் வணக்கம் எல்லாரும் நவராத்திரி விழாவை சிறப்பாக கொண்டாடிருப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்க்க போகிறது நான் ரசித்த கொலுவை நீங்களும் பார்க்கணுங்கிறதுக்காக அந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுறேன் அதுக்கு முன்னாடி நவராத்திரினா என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இது யாருக்காக கொண்டாடப்படுகிறதும் அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும் நவராத்திரி அப்படின்னா ஒன்பது ராத்திரிகள் யாருக்காக பெண் தெய்வங்களுக்காக அதாவது துர்கா தேவி லக்ஷ்மி சரஸ்வதி போன்ற தெய்வங்களுக்காக இந்த விழாவை கொண்டாடப்படுகிறது அது மட்டுமில்லை பெண்களை போற்றுவதற்காகவும் இந்த விழா கொண்டாடப்படுது இந்த ஒன்பது ராத்திரிகளில் முதல் மூணு நாட்கள் வந்து துர்கா தேவிக்கும் இரண்டாவது மூணு நாட்கள் லக்ஷ்மி தேவிக்கும் கடைசி மூணு நாட்கள் சரஸ்வதி தேவிக்கும் கொண்டாடப்படுகிறது இந்த நவராத்திரியை பெண்களை பெருமைப்படுத்துறதுக்காகத்தான் கொண்டாடப்படுது இந்த நவராத்திரியில் குழுவோட படிகளை நாம் மூணிலிருந்து பதிமூணு வரைக்கும் எத்தனை வேணால் வச்சுக்கலாம் அது ஒத்த படையில் வைக்கணும் நான் ஸ்டாண்டர்டாக ஒரு அஞ்சு படிகளை பற்றி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் முதல் படியில் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் இரண்டாவது படியில் அவங்களுடைய அவதாரங்கள் மூன்றாவது படியில் தேவியர்கள் துர்கா தேவி சரஸ்வதி லக்ஷ்மி அவர்களுடைய குழந்தைகள் முருகன் விநாயகர் நான்காவது படியில் வந்து சிரஞ்சீவிகள் முனிவர்கள் சித்தர்கள் இவங்களெல்லாம் ஐந்தாவது படியில் மனிதர்கள் மிருகங்கள் பறவைகள் பூச்சிகள் இவங்களெல்லாம் படியில் வச்சுக்கலாம் இதை தவத்தி நம்ம அந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நாம் வந்து பொம் குழு பொம்மைகளை அங்கங்கே வைக்கலாம் இப்போது குழந்தைங்களுக்கு நிறையா விளையாட்டுகளை பற்றி தெரியாது அதாவது நம்ம முன்னோர்கள் விளையாண்ட விளையாட்டுகள் நொண்டி தாயம் பல்லாங்குழி இந்த மாதிரி விளையாட்டுகளை கூட அங்கே வைக்கலாம் ஏன்னா குழுவுக்கு நிறையா குழந்தைகள் வரும் அவங்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியறதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருக்கும் அது மட்டும் இல்லை நம்ம வீட்டில் நம்ம இஷ்ட தெய்வமான ஏதோ ஒரு சில சாமி படங்களை தான் வச்சுருப்போம் இந்த மாதிரி குழுவை வந்து பார்க்க வர குழந்தைங்களுக்கு நிறையா கடவுளையும் நிறையா மனிதர்களையும் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடைக்கும் அதே மாதிரி நான் பார்த்து ரசித்த இந்த குழுவில் என்ன சுவாரஸ்யம் அப்படின்னு பார்த்தா உலகமே திரும்பி பார்க்க வச்ச உலக நாயகன் சூப்பர் ஹீரோ காஞ்சிபுரம் ஸ்ரீ ஆதி அத்தி வரதர் ஏன் இவர் சூப்பர் ஹீரோ அப்படின்னா இவர் நாற்பது வருஷத்துக்கு ஒரு முறை தான் நமக்கு தரிசனம் கொடுப்பார் நாம் வாழ்கிற இந்த காலகட்டத்தில் இவரை தரிசனம் செஞ்சது நம்மளுடைய புண்ணியம் வரம் இந்த குழுவில் வந்து நாலடி உயரத்தில் அவருடைய சிலையை வச்சுருந்தாங்க பல பேர் அவரை கோயிலில் தரிசிச்சிருக்கலாம் சில பேர் பார்க்க முடியாமல் போயிருக்கும் இந்த குழு வந்து பார்க்க முடியாதவங்களுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருந்துச்சு அடுத்த சுவாரஸ்யமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா ரங்கோலியில் அழகாக ஒரு பெண் படத்தை வ வரைஞ்சி வச்சுருந்தாங்க அந்த பெண்ணுக்கு நாம் அணியிற மாதிரியும் நகைகளையும் ஜடையும் பின்னி அழகாக அலங்காரம் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க என்னென்னு விசாரிக்கும் போது தான் தெரிஞ்சது அது வந்து பால திருப்புற சுந்தரி அதாவது சிவனுக்கும் பார்வதிக்கும் பிறந்த மூன்றாவது குழந்தை தான் இந்த பால திருப்புற சுந்தரி இவங்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு இஷ்டமான தெய்வமாகும் இவங்க படத்தை நம்ம வீட்டில் வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா நம்ம குழந்தைங்கள் நல்ல வளர்ச்சி அடைவாங்க அதே மாதிரி வந்து நல்ல படிப்பிலையும் நல்ல கல்வி மேன்மையும் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் வாழ்க்கையில் அவங்க வெற்றி படுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு ஐதீகம் உண்டு நிறைய பேத்துக்கு இந்த கொழு மூலமாக இந்த பால திருப்புற சுந்தரி யாருன்னு தெரிய வந்துச்சு ஏன்னா குழந்தைகளுக்கும் நிறைய பேத்துக்கு தெரியல பெரியவங்களுக்கும் கூட தெரியாமல் இருந்துச்சு இந்த கொழு மூலமாக இந்த ரங்கோலி மூலமாக குழந்தைகளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் தெரிய வந்தது ரொம்ப ஒரு அற்புதமான விஷயமாக இருந்துச்சு அடுத்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் அந்த குழுவில் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் பெரிய பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னால் தண்ணீர் பிரச்சனை தான் இப்போது தண்ணீர் இல்லாதனால தமிழ்நாடு ரொம்ப வறண்டு கிடக்குது அதை வெளிப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த குழுவில் வந்து ரெயின் வாட்டர் ஹார்வெஸ்டிங் அதாவது மழைநீர் சேமிப்பு நமக்கு மழை வந்து பெஞ்சு அப்படியே ரோட்டோரமாக போய் அதை அப்படியே ஆறு கடல்னு கடந்த தண்ணீர் வேஸ்ட்டாக போகுது அந்த தண்ணீரை எப்படி சேகரிக்கலாம் வீட்டில் அப்படிங்கிறத பற்றி ஒரு கொழு பொம்மை வச்சுருந்தாங்க இது எப்படின்னு இதில் என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னா இது குழந்தைகளாக சேர்ந்து ரெடி பண்ண ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஒர்க்கு இது ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு எல்லாருக்கும் அதோட முக்கியத்துவம் தெரிய வந்துச்சு 
இந்த மாதிரி ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் வந்து இந்த கொழுவில் இருந்ததுனால தான் இந்த வீடியோவை நான் உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கொழுவுங்கிறது வந்து கடவுளை பூஜிக்கிற ஒரு விஷயமா மட்டும் இல்லாமல் நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸு சொந்தக்காரங்களை ஒரே இடத்துல பார்க்கறதுக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாகவும் இருக்கும் நம்மளுடைய அன்பு கிஃப்ட் எல்லாத்தையும் நாம் பரிமாறிக்கிறதுக்கும் குழந்தைங்களுக்கு உறவு முறைகளை சொல்லித்தரத்துக்கும் இந்த கொழு ஒரு அரிய வாய்ப்பாக இருந்துச்சு இன்னும் இந்த கொழுவில் என்ன சுவாரஸ்யமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வீட்டில் நடக்கிற ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதாவது பர்த்டே ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் சாரி ஃபங்க்ஷன் காது குத்து திருமண ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் அங்கே கொழு பொம்மைகளாக வச்சுருந்தாங்க இதை பற்றி குழந்தைங்க தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு அரிய வாய்ப்பாகவும் இருந்துச்சு அடுத்தது நம்ம பழைய விளையாட்டுகள் நொண்டி தாயம் பல்லாங்குழி இது எல்லாமே கொழு பொம்மைகளாக அங்கே வச்சுருந்தாங்க இதனால் குழந்தைங்களுக்கு இது என்ன விளையாட்டுன்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவியாக இருந்துச்சு இந்த கொழு இப்படிப்பட்ட கொழுவை நாம் ஒவ்வொரு வருடமும் பார்க்கணும் குழந்தைங்களையும் கூட்டிகிட்டு போய் காமிக்கணும் இதுதான் கொழுவோடையும் நவர எல்லாருக்கும் வணக்கம் நான் ஹேமா பார்த்த சாரதி ஹரிதா ஆர்ட் ஸ்கூல் வச்சிருக்கேன் எங்க பசங்க நாங்க எல்லாரும் சேர்ந்து இந்த கொலுவ ரொம்ப ஜாலியா என்ஜாயபிளா வச்சோம் இந்த கொலு அப்படின்னா என்ன நவராத்திரினா என்ன நவராத்திரி அப்படின்னா ஒன்பது ராத்திரிகள் யாருக்காக அம்மனுக்காக இதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் மூணு நாள் பார்வதி அடுத்த மூணு நாள் லக்ஷ்மி அடுத்த மூணு நாள் சரஸ்வதி அவங்களுக்காக தான் இந்த பூஜையை நம்ம செய்கிறோம் பெண்களை முக்கியத்துவம் கொடுத்து செய்கிற ஒரே ஃபங்க்ஷன் இந்த ஃபங்க்ஷன் ஒன்பது நாள் பெண்களுக்கான முக்கியமான நாள் இந்த நாளில் வந்து நம்ம கொழு வைக்கிறது இந்த மாதிரி நிறைய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது எதுக்காக அப்படின்னா பெண்களோட நல்ல பெண்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய என்கரேஜ்மெண்ட்டு எல்லாமே இதுக்கு நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதனால் இந்த ஒன்பது ராத்திரிகளையும் பெண்களுக்காகவும் அம்மனுக்காகவும் நம்ம கொண்டாடுறோம் வாட்ஸ்அப்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லாரையும் நேர உறவினர்களையும் ஃப்ரெண்ட்ஸையும் நேர கூட்டு சந்தோஷமாக உட்கார வச்சு சந்தன குங்குமம் கொடுத்து வெத்தலை பாக்கு கொடுத்து அம்மன் மாதிரி வந்தவங்களை உட்கார வச்சு அனுசரணையாக பார்த்து அனுப்புறதுங்கிறது இந்த காலத்தில் கம்மியாகிட்டு வருது இந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷனில் நம்ம அதெல்லாம் செய்கிறோம் செஞ்சிட்டு இருக்கோம் நம்ம ட்ரெடிஷனை வந்து குழந்தைங்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்து நம்ம நல்லபடியாக அவங்கள நம்மளோட கல்ச்சர் படி வளர்க்கணுங்கிறது என்னோட ஆசை என்னோட ஸ்லோவா கிளாஸ்லயும் அந்த மாதிரி குழந்தைங்களை நான் வளர்த்திட்டு இருக்கேன் பேரண்ட்ஸ்லயும் சொல்லி கொடுத்து வளர்த்திட்டு இருக்கோம் எல்லா பேரண்ட்ஸும் வந்து இதே மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னு சொன்னா நம்மளோட கல்ச்சரை நல்லபடியா நம்ம கொண்டு வரலாம் தேங்க்யூ